வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜியில் வெல்டிங் வெல்டிங்கில் டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டு ஜாயின்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெல்டிங் வெல்டிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜாயினிங் சிமிலர் ஆர் டிஸ்சிமிலர் மெட்டல்ஸ் பர்மனன்ட்லி பை அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹீட் ஹீட்டை பயன்படுத்தி ஒன்று ரெண்டு சிமிலர் மெட்டல்ஸ் இரும்பு இல்லை இரும்பு இல்லைனா டிஸ்சிமிலர் மெட்டல்ஸ் ரெண்டும் வேறு வேறு மெட்டல்ஸாக இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு மெட்டல்ஸையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வெல்டிங் வெல்டிங் மூலயமா நம்ம பர்மனண்ட் ஜாயின்ஸை உருவாக்குறோம் வெல்டிங் பண்ணும்போது அந்த மெட்டல் பீசஸ்ஸுடைய எட்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் பண்ணப்படும் அப்படி இல்லைன்னா ரெட் ஹாட்டாக பிளாஸ்டிக் கண்டிஷன் ரொம்ப ஒரு செவ செவனுக்கு இது பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பிளாஸ்டிக் கண்டிஷனை கொண்டு வரப்படும் எய்தர் மெல்டிங் ஆர் பிளாஸ்டிக் கண்டிஷனை வச்சு தான் அந்த ரெண்டு பீசஸையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வெல்டிங் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் அழுத்தம் ரெண்டு மெட்டலும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை ப்ரெஷர் பயன்படுத்தாமலும் வெல்டிங் பண்ணப்படும் அதே போல் ஃபில்லர் மெட்டல் பயன்படுத்தியும் இல்லை பயன்படுத்தாமலும் வெல்டிங் பண்ணலாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஃபில்லர் மெட்டல் அப்போ அந்த ஃபில்லர் மெட்டீரியல்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்லர் மெட்டீரியலுங்கிறதும் பேஸ் மெட்டலுடைய காம்போசிஷன்லே இருக்கும் இப்போ அலுமினியம் வெல்ட் பண்ண போறோன்னா ஃபில்லர் மெட்டலும் அலுமினியம் இரும்பு வெல்ட் பண்ண போறோன்னா ஃபில்லர் மெட்டலும் இரும்பு பேஸ் மெட்டல் அப்படிங்கிறது எந்த மெட்டலை நம்ம வெல்டிங் மூலயமா ஜாயின் பண்ண போறோங்கிறது தான் பேஸ் மெட்டல் ஸோ அந்த பேஸ் மெட்டல் என்ன மெட்டீரியலோ என்ன டைப்போ அதே டைப் மெட்டீரியல்ல ஒரு ராடம் எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் வந்து ஃபில்லர் மெட்டீரியல் ஸோ பேஸ் மெட்டலுக்கும் ஃபில்லர் மெட்டலுக்கும் ஒரே காம்போசிஷன் மெல்டிங் பாயிண்ட் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும் வெல்டிங்கில் இந்த ஃபில்லர் ராட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் பண்ணும்போது மெட்டல் வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் இல்லையா அங்கே கொஞ்சம் வேப்பர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த லாஸஸ் அந்த மெட்டல் லாஸஸை மேக்கப் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் ரெண்டு மெட்டலுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபில்லர் மெட்டீரியல் பயன்படுது இது தான் ஃபில்லர் மெட்டீரியல் வெல்டிங் ப்ராசஸில் அடுத்ததாக யூஸ் பண்ணப்படுற இன்னொரு பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது எல்லா வெல்டிங் ப்ராசஸ்க்கும் தேவைப்படாது ஒரு சில வெல்டிங் மெத்தட்ஸுக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படும் இதோடைய வேலை என்னென்னா ஆக்சுவலாக வெல்டிங் பண்ணும்போது அந்த வெல்டு பண்ண ஏரியா மேலே ஆக்சைடு லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த லேயர்ஸ் வந்து வெல்டிங்கோடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வீக் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஆக்சைடு லேயர்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஆக்சைடு லேயர்ஸ் மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கும் தான் இந்த ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது இந்த ஃப்ளக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் பண்ணும்போது பேஸ் மெட்டல் மெல்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த பேஸ் மெட்டலோட அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகிடாது போய் கம்பைன் ஆகிடாது அந்த மெல்ட் ஆகிற மால்டன் மெட்டல் மேலே இது ஃப்ளோட் ஆகும் மேலே ஒரு கவரேஜ் மாதிரி ஃப்ளோட் ஆகிட்டு அந்த ஏரோட ரியாக்ட் பண்ண விடாமல் தடுத்து ஆக்சைடு லேயரை ஃபார்ம் பண்ண விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிடும் இது தான் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலுடைய வேலை இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஒட்டுமொத்த வெல்டிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ரெண்டு மெயின் டைப்பாக தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் ஆர் ப்ரெஷர் வெல்டிங் அதுக்கு பேர் என்ன பிளாஸ்டிக் ஆர் ப்ரெஷர் வெல்டிங் செகண்ட் டைப் ஃப்யூஷன் ஆர் நான் ப்ரெஷர் வெல்டிங் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் வெல்டிங் பார்ப்போம் பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் ஆர் ப்ரெஷர் வெல்டிங் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே சொன்னோம் வெல்டிங் பண்ணும்போது ஒன்று அந்த மெட்டலோடைய எட்ஜஸ் வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டிஷனுக்கு ஹீட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா மெல்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த டைப் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாத்துலேயுமே மெட்டலுடைய எட்ஜஸ் வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டிஷனுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டுக்கு ஹீட் பண்ணப்படும் ஒரு ரெட் ஹாட் செவன் 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 வர வரைக்கும் பண்ணுவோமே தவிர கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மெட்டல் பீசஸ்ஸுடைய எட்ஜஸும் ரெட் ஹாட்டாக வந்ததும் ஒன்னோட ஒன்று வச்சு நம்ம ப்ரெஷரை அப்ளை பண்ணுறோம் ஒன்னோட ஒன்று வச்சு அழுத்துறோம் அப்படி அழுத்தும் போது தான் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுற காரணத்தினால இந்த பிளாஸ்டிக் வெல்டிங்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன ப்ரெஷர் வெல்டிங் எது எதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் வெல்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் வெல்டிங் ப்ரொஜெக்ஷன் வெல்டிங் சீம் வெல்டிங் இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் ஆர் ப்ரெஷர் வெல்டிங்கிற கேட்டகரியில் சேரும் இப்போ அடுத்த டைப்
எந்தெந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபியூஷன் வெல்டிங்கில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வெல்டிங் அண்டு எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வெல்டிங் இதெல்லாம் வந்து ஃபியூஷன் வெல்டிங் ப்ராசஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டு ஜாயிண்ட்ஸ் காமன் டைப் ஆஃப் வெல்டு ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சே அஞ்சு டைப் தாங்க ஒன்று பட் ஜாயிண்ட் செகண்ட் ஒன் லேப் ஜாயிண்ட் தேர்ட் ஒன் டீ ஜாயிண்ட் ஃபோர்த் ஒன் கார்னர் ஜாயிண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் எட்ஜு ஜாயிண்ட் இப்போது பட் ஜாயிண்ட் பார்ப்போம் வெல்டிங்கில் பட் ஜாயிண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு ஷீட் இல்லைனா ரெண்டு பிளேட்டு சேம் பிளேனில் ஒன்று ஒன்று பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதை அப்படியே நம்ம வெல்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பட் ஜாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ஸ்கெட்ச் வந்து ஸ்ட்ரைட் பட் ஜாயிண்ட் எந்த விதமான எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ணல அந்த எட்ஜு எப்படி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படியே ரெண்டு மெட்டலையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு மேலே நம்ம ஏதோ ஒரு வெல்டிங் ப்ராசஸ் மூலிமா வெல்டிங் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் பட் ஜாயிண்ட் இதே பட் ஜாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் சிங்கிள் வி டபுள் வி மேலே இருக்கிற ரெண்டு படமும் அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வி ஷேப்பில் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் தேவை ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பியில் பாருங்கள் சிங்கிள் வி பட் ஜாயிண்டில் அந்த எட்ஜை வந்து லைட்டாக ஃபைலிங் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு பாதி வரைக்கும் நம்ம தேய்ச்சிட்றோம் அதே மாதிரி ரெண்டு எட்ஜையும் தேய்ச்சிட்டு ஒன்றா ஒன்று ஒன்று பக்கத்தில் வச்சு நம்ம வெல்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது சிங்கிள் வி மேலே மட்டும் ஒரு வி இருக்குன்னா சிங்கிள் வி பக்கத்தில் பாருங்கள் டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட் மேலேயும் எட்ஜ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி பேஸ் மெட்டல்ஸுடைய பாட்டம் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ மேலே ஒரு வி ஷேப் கீழே ஒரு வி ஷேப் கிடைக்கும் வெல்டிங் பண்ணி முடிச்சதும் அதனால் இது டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட் அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷேப்டு பட் ஜாயிண்ட் எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிவிட்டு வெல்டிங் பண்ணி முடிக்கும்போது யூ ஷேப் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து யூ பட் ஜாயிண்ட் அதே மாதிரி டபுள் யூ ரெண்டு எட்ஜஸையும் எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ டபுள் யூ பட் ஜாயிண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு டைப் இதே பட் ஜாயிண்டில் சிங்கிள் பெவல் பட் ஜாயிண்ட் அதாவது பேஸ் மெட்டல்ஸில் ஒரு மெட்டலை எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது இல்லை ஒரு மெட்டலுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஃபைல் யூஸ் பண்ணி நம்ம தேய்க்கிறோம் எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சிங்கிள் பெவல் பட் ஜாயிண்ட் அதே டபுள் பெவல் பட் ஜாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்த சைடு நம்ம எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் மெட்டலுக்கு பண்ணுறோமோ அதில் டாப்லேயும் பண்ணணும் பாட்டம்லேயும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டபுள் பெவல் பட் ஜாயிண்ட் தென் அடுத்த டைப் ஆஃப் பட் ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஷேப் பட் ஜாயிண்ட் சிங்கிள் ஜே இந்த டைப் ஆஃப் பட் ஜாயிண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு இருக்கிற பேஸ் மெட்டலில் எந்த எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷனும் கிடையாது இன்னும் ஒரு சைடில் ஜே ஷேப்பில் எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷன் கொண்டு வரோம் அது சிங்கிள் ஜே பட் ஜாயிண்ட் அதே டபுள் ஜே பட் ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு பேஸ் மெட்டலில் எட்ஜு ப்ரிப்பரேஷனை டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெண்டு பக்கமும் பண்ணிட்டோம்னா அது டபுள் ஜே பட் ஜாயிண்ட் இந்த வெல்டிங்கில் பட் ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் நம்ம இத்தனை டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணலாம் தென் செகண்ட் டைப் ஆஃப் வெல்டிங் ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேப் ஜாயிண்ட் லேப் ஜாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓவர் லேப்பிங் ஷீட்ஸ் ஆர் பிளேட்ஸ் ஒன்றோடு ஒன்று ஓவர் லேப் பண்ணுவோம் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு வெல்டிங் பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிங்கிள் ஃபில்லட் லேப் ஜாயிண்ட் இங்கே ஃபில்லட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிளேட்டு மேலே இன்னொரு பிளேட்டை ஒரு பொசிஷனில் வச்சுட்டோம் மேலே பிளாக் கலராக ஒரு ட்ரையாங்கிள் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து வெல்டு பண்ணப்பட்ட இடம் அந்த வெல்டு பண்ணப்பட்ட ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த பிளாக் கலர் போர்ஷன் என்டையர் லென்த்துக்கு அதுதான் வந்து ஃபில்லட் ஸோ அது ஒரு சைடு மட்டும் வெல்டிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபில்லட் லேப் ஜாயிண்ட் அதே பக்கத்தில் இருக்கிற டயக்ராம் பாருங்கள் மேலேயும் வெல்டிங் அடிச்சிட்றோம் கீழே இருக்கிற ஜாயிண்ட்டை வெல்டிங் அடிச்சிட்றோம் அப்படின்னா டபுள் ஃபில்லட் லேப் ஜாயிண்ட் இதே லேப் ஜாயிண்டில் ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு பிளேட்டை வச்சுட்டு மேலே ஸ்ட்ராப்ஸ் வச்சு வெல்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சைடு ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நம்ம வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்ட்ராப் அதே டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெண்டுமே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டபுள் ஸ்ட்ராப் லேப் ஜாயிண்ட் அடுத்த டைப் ஆஃப் வெல்டிங் ஜாயிண்ட் டீ ஜாயிண்ட் இந்த டைப் ஆஃப் வெல்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் வந்து மூணு எம்எம் திக்னஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கிற ஷீட்டுக்கு தான் அது பண்ண முடியும் அது கம்மியாக இருந்தால் அந்த டீ ஷேப்க்கு அது நிற்காது ஒன்று ஷீட்டாக இருந்தால் மூணு மில்லிமீட்டர் திக்னஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கிற ஷீட்ஸு இல்லைனா பிளேட்
அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மெட்டலை உள்பக்கமாக தள்ளி வச்சுட்டும் வெல்டிங் பண்ணலாம் தென் அடுத்து ஃபைனல் டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜி ஜாயிண்ட் இந்த எட்ஜி ஜாயிண்டில் ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஒரு சைடு மெட்டலை மட்டும் பெண்ட் பண்ணிவிட்டும் வச்சு நம்ம வெல்டு பண்ணால் அது எட்ஜி ஜாயிண்ட் அதே ரெண்டு மெட்டலையும் பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வெல்டு பண்ண போகிற ஜாயிண்ட்டை மட்டும் மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண மாதிரி வச்சு வெல்டு பண்ணால் அது ஃப்ளேஞ்ச் ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டு ஜாயிண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் அண்டு வெல்டு ஜாயிண்ட்ஸ் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டையான கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்